ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളം കൂടുതൽ മതസൗഹാർദ്ദവും ആഭിജാത്യവും പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു നവോത്ഥാനം ഉഴുതുമറിച്ച കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വർഗീയത അത്ര ആഴത്തിൽ വേരോടിയിരുന്നില്ല ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വർഗീയത ഗുഹ്യരോഗം പോലെ രഹസ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ വരവോടെ അത് കുഷ്ഠരോഗം പോലെ പരസ്യമായി ഇന്ന് കേരളത്തിലും വർഗീയ വിഷം നിപ്പയെക്കാളും കൊറോണയെക്കാളും മാരകമായ വൈറസായി പടരുകയാണ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനുമുള്ള ലൈസൻസ് ആയി ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അംഗത്വം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീജിത്ത് രവീന്ദ്രൻ എന്ന സംഖ്യയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രീജിത്തിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ തെരുവ് പ്രസംഗങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ശ്രീജിത് രവീന്ദ്രന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കേരളത്തിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് കേരളത്തിലും മുസ്ലിങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലണം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതോടെ എല്ലാവരെയും വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമെന്നും ശ്രീജിത്ത് രവീന്ദ്രൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ മനോവികാരം കേവലം ശ്രീജിത്ത് എന്ന വ്യക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീജിത്ത് എന്ന സംഖ്യയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ന് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ തെളിയിച്ചു ശ്രീജിത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ മുതൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ വരെ രംഗത്തു വന്നു ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊല പോലെ കേരളത്തിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്ന് ബി ജെ പി കേരള നേതാക്കൾ പറയാതെ പറഞ്ഞു അതായത് കൊല്ലുന്നതും കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതും ബി ജെ പി കേരള ഘടകത്തിന്റെയും ഫാഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു രാജ്യാന്തര തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ പോലെ ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും കയ്യിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആയുധം മെഷീൻ ഗണ്ണുകളാണ് ഡൽഹിയിൽ തോക്കുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഇരുപതിലധികം പേരെ വെടിവെച്ചാണ് കൊന്നത് നൂറിലധികം പേർക്ക് വെടിയേറ്റു ഇങ്ങ് കേരളത്തിലും ബി ജെ പിയുടെ തോക്ക് യുഗം വരികയാണ് സംഘപ്രവർത്തകരിൽ പലരും തോക്കുകളും ഏന്തിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ശ്രീജിത്ത് രവീന്ദ്രൻ തന്നെ ഉദാഹരണം ഇരുകയിലും റിവോൾവറുകളും യന്ത്ര തോക്കുകളും ഏന്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നിറയെ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീജിത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കാനാണ് ബി ജെ പി കേരള നേതാക്കൾ പുതിയ കളസവും തയ്പ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കും കേരളത്തിലും അവർ പച്ചയ്ക്ക് മതവും വർഗീയതയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യും രഹസ്യമായിരുന്ന ഗുഹ്യരോഗത്തിൽ നിന്ന് പരസ്യമായ കുഷ്ഠരോഗത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അതിമാരകമായ സാംക്രമിക രോഗബാധയിലേക്കും സംഘപരിവാർ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു വംശങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാംക്രമിക രോഗാണുവാണ് സംഘപരിവാറെന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാകുന്നത് നമ്മുടെ നാടായിരിക്കും ഇല്ലാതെയാകുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും